ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സാനിറ്ററി കെമിസ്ട്രി എക്സാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സാനിറ്ററി കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന്റെ എക്സാം ഡേറ്റും സിലബസും വന്നു കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറി ലൈഫ് എന്ന ടോപ്പിക് എൻ സി ആർ ടി കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എം സി ക്യു ആയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാം എഴുതുന്ന അതേ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും സജഷൻസും അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് വേണ്ടത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണോ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണോ അത് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് വേണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കാറ്റിയോണിക് ഡിറ്റർജന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം സ്റ്റെറൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സിറ്റേൽ ട്രൈമീതേൽ അമോണിയം ബ്രോമൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം ഡോഡിസേൽ ബെൻസീൻ സൾഫണൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ലോറൈൽ സൾഫേറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കാറ്റിയോണിക് ഡിറ്റർജന്റ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കാറ്റിയോണിക് ഡിറ്റർജന്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സിറ്റേൽ ട്രൈമീതേൽ അമോണിയം ബ്രോമൈഡ് കാറ്റിയോണിക് ഡിറ്റർജന്റ് സിറ്റേൽ ട്രൈമീതേൽ അമോണിയം ബ്രോമൈഡ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം Cationic detergents. Cationic detergents are quaternary ammonium salts of amines with acetates, chlorides or bromides as anions. Cationic part possess a long hydrocarbon chain and a positive charge on nitrogen atom. Hence, these are called cationic detergents. Cetyl trimethyl ammonium bromide is a popular cationic detergent and is used in hair conditions. Cetyl trimethyl ammonium bromide or cationic detergent and is used in hair conditioners. Cationic detergents have germicidal properties and are expensive. Therefore, these are of limited use. We will talk about cationic detergent in the example. Answer, C-tail, trimethyl, ammonium, bromide. Let's talk about two options. Option C and Option D. Sodium dodicyl benzene sulfonate and sodium lauryl sulfate. These two are examples of anionic detergents. Anionic detergents in example are sodium dodicyl benzene sulfonate and sodium lauryl sulfate. With option A, sodium sterate. ഒരു ആനയോണിക് സർഫാക്ടന്റ് ആണ് സോഡിയം സ്റ്റെറൈഡ് ആനയോണിക് സർഫാക്ടന്റ് സോഡിയം ഡോഡിസേൽ ബെൻസീൻ സൾഫണൈറ്റ് സോഡിയം ലോറൈൽ സൾഫേറ്റ് ആനയോണിക് ഡിറ്റർജന്റ് കാറ്റിയോണിക് ഡിറ്റർജന്റ് സീറ്റൽ ട്രൈമീതിയൽ അമോണിയം ബ്രോമൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ബൈ തയോണൽ ഈസ് ജനറലി ആഡഡ് ടു ദ സോപ്സ് എസ് ആൻഡ് അഡിറ്റീവ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് എസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സോഫ്റ്റ്നർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രയർ ഓപ്ഷൻ സി ബഫറിംഗ് ഏജന്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആന്റിസെപ്റ്റിക് ബൈ തയോണൽ ഇസ് ജനറലി ആഡഡ് ടു ദ സോപ്സ് എസ് ആൻ അഡിറ്റീവ് ടു ഫംഗ്ഷൻ എസ് എ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ബൈ തയോണൽ ഇസ് ജനറലി ആഡഡ് ടു ദ സോപ്പ് എസ് ആൻ അഡിറ്റീവ് ടു ഫംഗ്ഷൻ എസ് എ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ബൈ തയോണൽ സോപ്പിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു അഡിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ബൈ തയോണൽ ദ കോമ്പൌണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബൈ തയോണൽ ഇസ് ആഡഡ് ടു സോപ്സ് ടു ഇമ്പാർട്ട് ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് Antiseptics and disinfectants are also the chemicals which either kill or prevent the growth of microorganisms. Antiseptics are applied to the living tissues such as wounds, cuts, ulcers and diseased skin surfaces. These are not ingested like antibiotics. At the Jodhiyam, artificial sweetener which is stable under cold conditions only is. Artificial sweetener na kurucha na Jodhiyam. Eda artificial sweetener ana cold conditions le maathram stable ayat irikku nada. Options, option A, saccharin, option B, sucralose, option C, aspartame, option D, alitame. Artificial sweetener which is stable under cold conditions only is. Answer, aspartame. Artificial sweetener which is stable under cold conditions only is aspartame. Extra points on come, points on come. Aspartame is the most successful and widely used artificial sweetener. It is roughly 100 times as sweet as cane sugar. Aspartame is methyl ester of dipeptate formed from aspartic acid and phenyl alanine. Use of aspartame is limited to cold foods and soft drinks because it is unstable at cooking temperature. Cooking temperature is unstable. That is why aspartame is cold foods and soft drinks. Cold foods and soft drinks are used as artificial sweetener. Aspartame. Cooking temperature is unstable. Aspartame. കോൾഡ് ഫുഡ്സിലും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്ന വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ അണ്ടർ കോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓൺലി ഈസ് അസ്പാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോൾഡ് ഫുഡ്സിലും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട
കുക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷേ കലോറീസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നറിന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ അലിറ്റേം ഓപ്ഷൻ ബി സാക്കറിൻ ഓപ്ഷൻ സി അസ്പാർട്ടേം ഓപ്ഷൻ ഡി സുക്രലോസ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ സ്റ്റേബിൾ അറ്റ് കുക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് കലോറീസ് ഈസ് ആൻസർ സൂക്രലോസ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ സ്റ്റേബിൾ അറ്റ് കുക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് കലോറീസ് ഈസ് സൂക്രലോസ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം സൂക്രലോസ് ഇസ് ട്രൈക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൂക്രോസ് സൂക്രോസിന്റെ ട്രൈക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സൂക്രലോസ് its appearance and taste are like sugar it is stable at cooking temperature it does not provide calories oro question vaikumbum sradhayoda vaikya rendu questions artificial sweetener ne kurichu vanna random random type question aanu work questions aga sradhayoda vaichittu mathram answer cheyuga ivide choichu artificial sweetener ne question nu vachayina artificial sweetener which is stable under cold conditions only is aspartam next question the artificial sweetener stable at cooking temperature and does not provide calories is sucralose ഓരോ ക്വസ്റ്റിന്റെയും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ക്ലോറാ ഫെനിക്കോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ക്ലോറാ ഫെനിക്കോളിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓൺലി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബാക്ടീരിയസിഡൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ക്ലോറാ ഫെനിക്കോൾ ഇവിടുത്തെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓൺലി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ക്ലോറാം ഫെനിക്കോളിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓൺലി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് ക്ലോറാം ഫെനിക്കൽ ബാക്ടീരിയോസിഡൽ അല്ല തന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ശരിയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള It inhibits the growth of only gram-positive bacteria. Chloramphenicols, gram-positive bacteria are growth to matram inhibit each other. And the statement is correct. The statement is correct. Chloramphenicol, isolated in 1947, is a broad spectrum antibiotic. Chloramphenicol is a broad spectrum antibiotic. What is a broad spectrum antibiotic? Antibiotics which kill or inhibit a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria are said to be broad spectrum antibiotics. ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെയാണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കിൽ ഓർ ഇൻഹിബിറ്റ് ബോത്ത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അതാണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായിട്ട് വന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓൺലി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ തെറ്റാണ് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബോത്ത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ എയിലും ഓപ്ഷൻ ഡിയിലും രണ്ട് വാക്ക് കണ്ടു ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക്കിനും ബാക്ടീരിയോ സിഡലിനും എന്താണ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്താണ് ബാക്ടീരിയോ സിഡൽ നോക്കാം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഹാവിങ് ഐദർ സിഡൽ മീൻസ് കില്ലിംഗ് ഇഫക്ട് ഓർ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഹിബിറ്റർ ഇഫക്ട് ഓൺ മൈക്രോബ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഹാവ് സിഡൽ ഓർ കില്ലിംഗ് ഇഫക്ട് ഓൺ മൈക്രോബ്സിനെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോ സിഡൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഹാവ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ഇൻഹിബിറ്ററി ഇഫക്ട് ഓൺ മൈക്രോബ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഹാവ് സിഡൽ ഓർ കില്ലിംഗ് ഇഫക്ട് ഓൺ മൈക്രോബ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ബാക്ടീരി സിഡൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഹാവ് സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ഇൻഹിബിറ്ററി ഇഫക്ട് ഓൺ മൈക്രോബ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബാക്ടീരി സ്റ്റാറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് വിളിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ഇൻഹിബിറ്ററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ടേബിൾ വൈസ് എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിലാണ് ടേബിൾ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക
ആൻഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനില് മിക്സർ ഓഫ് ക്ലോറോസൈനോൾ ആൻഡ് ടെർപിനിയോൾ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മിക്സർ ഓഫ് ക്ലോറോസൈനോൾ ആൻഡ് ടെർപിനിയോൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും മിക്സർ ഓഫ് ക്ലോറോസൈനോൾ ആൻഡ് ടെർപിനിയോൾ ഈസ് ഡെറ്റോൾ മിക്സർ ഓഫ് ക്ലോറോസൈനോൾ ആൻഡ് ടെർപിനിയോൾ ആക്ട് ആസ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അപ്പൊ മിക്സർ ഓഫ് ക്ലോറോസൈനോൾ ആൻഡ് ടെർപിനോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മിക്സർ ഓഫ് ക്ലോറോസൈനോൾ ആൻഡ് ടെർപിനോൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എളുപ്പമായിരിക്കും മിക്സർ ഓഫ് ക്ലോറോസൈനോൾ ആൻഡ് ടെർപിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റോൾ ആണ് ഡെറ്റോൾ ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ക്ലോറോസൈനോൾ ആൻഡ് ടെർപിനോൾ ഡെറ്റോൾ ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓപ്ഷൻ സി ആൻറ്റി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡ്രഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമൈൻ ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ഈസ് ആൻസർ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ഈസ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഓർ അതർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ എ സർട്ടൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എക്സ്പ്രസ് ആസ് ഇറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വിച്ച് കിൽ ഓർ ഇൻഹിബിറ്റ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ പാങ്കോമൈസിൻ ഒഫ്ലോക്സാസൻ ആംബിസിലിൻ അമോക്സിലിൻ ഇതിൽ ആംബിസിലിനും അമോക്സിലിനും പെൻസിലിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ സിന്തറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ടീരിയ സിഡൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ബാക്ടീരിയ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും അപ്പൊ എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ക്ലാസിന്റെ നോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ട് നോട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും നാരോ സ്പെക്ട്രിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും വരും ഇനി പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക്കും ബാക്ടീരിയോ സിഡൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻഡ് അനാലിസിക് തന്നിരിക്കുന്ന അനാലിസിക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റോപ്റ്റോമൈസിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോറോമൈസറ്റിൻ ഓപ്ഷൻ സി നൊവാൽജിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പെൻസിലിൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻഡ് അനാലിസിക് ആൻസർ നൊവാൽജിൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻഡ് അനാലിസിക് നൊവാൽജിൻ എന്താണ് അനാലിസിക് നോക്കാം അനാലിസിക്സ് അനാലിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ റിലീവർ ആണ് അതായത് വേദന സംഹാരിനെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് analgesics are neurologically active drugs analgesics affect the message transfer mechanism from nerve to receptor analgesics reduce or abolish pain without causing impairment of consciousness mental confusion incoordination or paralysis or some other disturbances of nervous system examples of analgesics now come aspirin paracetamol morphine idil aspirin paracetamol ennu parayunnathu non narcotic or non addictive analgesics aanu മോർഫിൻ നർക്കോട്ടിക് അനാലിസിക്സ് ആണ് അതായത് അനാലിസിക്സിന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നോൺ നർക്കോട്ടിക് ആൻഡ് നർക്കോട്ടിക് അനാലിസിക്സ് അതായത് നോൺ നർക്കോട്ടിക് ഓർ നോൺ അഡിറ്റീവ് അനാലിസിക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആസ്പിരിനും പാരസെറ്റമോളും നർക്കോട്ടിക് അനാലിസിക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോർഫിൻ ഇപ്പൊ അനാലിസിക്സ് എന്താണ് പെയിൻ റിലീവർ അല്ലെങ്കിൽ വേദന സംഹാരിയാണ് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെയാണ് അത് പെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ദ നാരോ സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഈസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നാരോ സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ആംബിസിലിൻ എമോക്സിലിൻ ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ പെൻസിലിൻ ജി എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ദ നാരോ സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഈസ് പെൻസിലിൻ ജി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നാരോ സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പെൻസിലിൻ ജി നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ വായിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നാരോ സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം The range of
അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പം ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ